नमस्कार बंधुरा अपना देखें एक्सपोजार एज के चैनल आपनर चैनल सवार चैनल बंधुरा आपनर बाड़ी जदि कन्या सन्तान थे तब अवश्य भिडियो शेष पर्त देख कारण आजकल भिडियो आपनार्ज होते खूब ही गुरुतपूर्ण आजकल भिडियो आलोचनार विषय हल सुकार समृद्धि योजना हाँ बंधुरा सुकन्या समृद्धि योजना जेटी केंद्र सरकार बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प आवत्य पड़े अपनारा जो बैंके गए यटर आवेदन करते पर कितु तरह ये भिडियो अवश्य अपन अनेक उपकार कर आजकल भिडियोते अपन ये सुकन्या समृद्धि योजना नहीं समस्त तथ्य जान कि आवेदन करबें कारा कारा आवेदन करते पर कथाए फर्म पा कत टा पा कि डकुमेंट्स लागे की कि सुविधा पा समस्त किस आलोचना करब तई अनुरोध भिडियो शेष पर्त देख तर आगे बी आनी जो चैने नतून हन तब अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर पास नतून किस और पास बेल आइकन टी प्रेस कर अल सिलेक्ट कर रखु लेटेस्ट आपडेट सवार आगे पार्ज सुकन्या समृद्धि योजना आपनर शिशुकार जो एक अकाउंट हाँ बंधुरा सुकन्या समृद्धि योजना अंडारे आपनी आपनर शिशुकार जो एक स्पेशल अकाउंट खुलते पर सुकन्या समृद्धि योजना हल दो हज़ार पंद्रह साले जानुरि मासे भारत सरकार करतृक प्रवर्तित एक प्रकल्प यशुकन्या चालू करा है एक संचयी अकाउंट प्रकल्प एवं बृहत्तर बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प आवत एक उद्योग अर्थात बंधुरा दो हज़ार पंद्रह साले केंद्र सरकार जो बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प शुरू कर तरह अंडारे क्यों सुकन्या समृद्धि योजना तो बंधुरा प्रथम जिनेब ये प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना प्रकल्प ये चालू करार उद्देश्य क्यी तो बंधुरा देख बला सुकन्या समृद्धि अर्थटी हल शिशुकार समृद्धि एवं उन्नति साधन यही प्रकल्पटी गढ़े तोला दस बचर कम बयसी शिशुकन्या पिता माता और अभिभावक तर शिशुकार जो अर्थ साश्रय शुरू करते उत्साहित करार्जन जाते तर कन्या सतान उच्च शिक्षा चाले जा क्षेत्र तेरे स्वप्न वास्तवयने उद्योगी उठते अथवा एमक तर कन्या विवाह खरच सामल देर क्षेत्र तेरे निजे एक शक्तिशाली आर्थिक भित्ती गढ़े तुलते अर्थात बंधुरा ये प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना ये चालू करार प्रधान उद्देश्यटा हलो आपनर शिशुकार समृद्धि एवं उन्नति साधन तो बंधुरा एन प्रश्न हो भावे अकाउंट खुलते हैं तो देख बला प्रकल्प आयत एक विशेष संचयी अकाउंटर सदे साधारण सूधे हारे थे उच्च मात्रा सूधे सुविधा और अन्न्य विभिन्न छाड़ प्रदान सूझ देवर क्षेत्र में दस बचर कम बयसी प्रति शिशुकन्या के योग्य हिसेबे विवेचित कर प्रकल्प अकाउंट खोलार पर चौदो बचर धरे अमानत ग्रहण कर एकुश बचरे गए मैच्योर मेद पुनप्राप्त है अर्थात बंधुरा आपनर जदि दस बचर कम बयसी को शिशुकना थे तेल क्यों अपनी प्रकल्प आवत एक स्पेशल अकाउंट खुलते पर जेटी क्योंकि अपनी उच्च मात्रा सूद पा और तार संगे आो अनेक सूझ सुविधा पा और माथा रखबें से एकुश बचरे गए मैच्यूरिटी है एर पर प्रश्न देखो बला अकाउंट कारा खुलते पर तो देख बना है शिशुकार माँ बाबा अथवा शिशुकन्याटर आईनत अभिभावक ये अकाउंटे खुलते पर तब से क्षेत्र में शिशुकार बयस अवश्य दस बचर कम हवा प्रयोजन प्रति अभिभावक वोवार पिछु केवल दुईटी शिशुकार जो अकाउंट खोला जो पे तब जमज किंबा ट्रिपुल कन्या सन्तान क्षेत्र में एक व्यतिक्रम तैरी जाए अर्थात बंधुरा अपनार परिवार जो दस बचर कम बयसी को शिशुकना थे तेल तर से शिशुकार जे अभिभावक जे बाबा मा से क्योंकि ये अकाउंटे खुलते पर एक परिवार एक अभिभावक पीछे क्यों मैक्सिमाम दुईटी शिशुकार अकाउंट खोला जाते अर्थात अपन परिवार जी दुईटी शिशुकन्या थे तेल क्योंकि दुईट शिशुकार जो अपनी अकाउंट खुलते पर बला देख की धरण योग्यता मान प्रयोजन तो जो बला देखो जो प्रकल्पटी शुदुम्र मे जे मेयर जो अकाउंटी तैरी तर बस दस बस कम हवा प्रयोजन तरह बला देखो शिशुकना के भारतवर्षे बसबाजकारी एक भारतीय नागरिक होते अर्थात बंधुरा जो प्रकल्पटी क्योंकि शुदुम्र मे मे सन्तान जन और तर बस क्यों दस बचर कम होते और ताकि एक भारतीय नागरिक होते 
এরপরে যেটা বলা হচ্ছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র অর্থাৎ কি কি ডকুমেন্টস লাগবে দেখুন বলা হচ্ছে শিশু কন্যার জন্ম সার্টিফিকেট লাগবে অর্থাৎ আপনার যে শিশু কন্যা তার একটা জন্ম সার্টিফিকেট লাগবে আর ঠিকানার প্রমাণপত্র লাগবে আর সচিত্র পরিচয়পত্রের প্রমাণ অর্থাৎ আপনার শিশু কন্যার জন্ম সার্টিফিকেট আর আপনার ঠিকানার প্রমাণ আর আপনার সচিত্র একটা পরিচয়পত্র আপনি আধার কার্ড কিংবা ভোটার কার্ড দিতে পারেন এরপরে যেটা বলা হয়েছে দেখুন বাসস্থান তো এখানে বলা হয়েছে যে এক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়েছে যে এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে শিশু কন্যাকে অবশ্যই এই প্রকল্পের পুরো মেয়াদকাল জুড়ে ভারতের অধিবাসী হবে অর্থাৎ যতদিন না ম্যাচুরিটি হচ্ছে ততদিন কিন্তু আপনার শিশু কন্যাকে এই ভারতেই থাকতে হবে পরে বলা হয়েছে দেখুন সুবিধাভোগীর নামে অ্যাকাউন্ট তো যদিও অভিভাবকরা আমানতগুলি দিয়ে থাকেন তবু এই সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ এস এস এ এর একমাত্র সুবিধাভোগীর অধিকারিক হলো অ্যাকাউন্ট প্রদত্ত শিশু কন্যা অর্থাৎ বন্ধুরা যে যার নামে যে শিশু কন্যার নামে আপনি অ্যাকাউন্টটা খুলবেন সেই কিন্তু ম্যাচুরিটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়ার পরে সমস্ত টাকার অধিকারী হবে তবে বন্ধুরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিশু কন্যার অকাল মৃত্যু হলে ব্যালেন্সের পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্টের খোলার দিন থেকে জমা সুদের জন্য অভিভাবক দাবি করতে পারেন অর্থাৎ আপনার শিশু কন্যার যদি অ্যাক্সিডেন্টলি কোনো মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তার যে পুরো টাকা সেটা কিন্তু আপনি পাবেন অর্থাৎ অভিভাবক পাবেন এরপর দেখুন বলা হয়েছে যে একটি শিশু কন্যার জন্য একটি অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ প্রতিটি শিশু কন্যার ক্ষেত্রে একটি অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধাই বরাদ্দ অর্থাৎ একটি শিশু কন্যার জন্য কিন্তু ম্যাক্সিমাম একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে দেখুন তারপর যেটা বলা হয়েছে যে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলি তো এখানে অনেকই ব্যাংক রয়েছে যে ব্যাংকগুলিতে আপনি এস এস এ অর্থাৎ সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন আপনার শিশু কন্যার জন্য তো দেখুন স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাবেন যেখানে অনেক ব্যাংকের লিস্ট রয়েছে যেমন স্টেট ব্যাংক রয়েছে ইউনিয়ন ব্যাংক রয়েছে বিজয়া ব্যাংক রয়েছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক রয়েছে ইউকো ব্যাংক রয়েছে ইউনাইটেড ব্যাংক রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংক রয়েছে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া রয়েছে অর্থাৎ বেশিরভাগ ব্যাংকে কিন্তু এই সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পের কিন্তু ব্যবস্থা রয়েছে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই প্রকল্পটির সুবিধাগুলি কি কি তো অনেকগুলি সুবিধা রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্বল্পতম বিনিয়োগ কর ছাড়ের সুবিধা নমনীয়তা এরপর আরও সুবিধা রয়েছে যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে যে উচ্চ সুদের হার কম ঝুঁকি এই সমস্ত সুবিধাগুলি আপনারা কিন্তু এই প্রকল্পের আওতাই পাবেন এখন আমরা আলোচনা করব যে প্রায়শই যে প্রশ্নগুলি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা নিয়ে সেগুলি নিয়ে তো দেখুন প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে যে এই অ্যাকাউন্টে কি স্থানান্তর করা সম্ভব অর্থাৎ একটা ব্রাঞ্চ থেকে অন্য ব্রাঞ্চে কি ট্রান্সফার করা সম্ভব তো বলা হয়েছে যে এস এস এ এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে বা একটি ব্যাংক থেকে পোস্ট অফিসে অথবা এর বিপরীত ক্রমেও বদলি করা যেতে পারে তবে অ্যাকাউন্টের সুবিধাভোগীকে বদলি করা যাবে না অর্থাৎ অবশ্যই আপনি ট্রান্সফার করতে পারেন ব্রাঞ্চ কিন্তু মাথায় রাখবেন যে যে সুবিধাভোগী অর্থাৎ যে শিশু কন্যার জন্য আপনি অ্যাকাউন্টে খুলেছেন তাকে কিন্তু চেঞ্জ করা যাবে না তারপর বলা হয়েছে দেখুন যে এস এস এর জন্য বার্ষিক ন্যূনতম পদীয় অর্থের পরিমাণ হলো এক হাজার প্রতি বছরে আর সর্বোচ্চ হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্রতি বছরে অ্যাকাউন্ট খোলার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এক হাজার অর্থাৎ বন্ধুরা আপনাকে এই যোজনার যদি অ্যাকাউন্ট আপনি খোলেন তাহলে কিন্তু আপনাকে প্রতি বছরে এক হাজার টাকা করে জমা করতে হবে আর ম্যাক্সিমাম আপনি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্রতি বছরে জমা করতে পারেন যত বেশি অ্যাকাউন্টে জমা করবেন তত আপনার লাভ হবে আর অ্যাকাউন্টটা খোলার সময় আপনাকে সর্বনিম্ন লাগবে এক হাজার টাকা যেটা আপনার অ্যাকাউন্টেই যোগ হবে তারপর দেখুন যেটা বলা হয়েছে যে কখন জরিমানা ধার্য করা হয় তো বলা হচ্ছে যে যদি আমানতকারী প্রতি বছরে হিসাবে ন্যূনতম এক হাজার দিতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করা হয় আর সেই ধার্য অর্থদণ্ডের পরিমাণ হলো পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ বন্ধুরা আপনারা যদি প্রতি বছর এক হাজার টাকা করে দিতে যদি ব্যর্থ হয়ে যান তাহলে কিন্তু আপনাকে জরিমানা দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা করে তারপর দেখুন যেটা বলা হয়েছে যে প্রতি বছরের সুদের হার কত তো এখানে বলা হয়েছে যে দু হাজার আঠেরো উনিশের আর্থিক বছরে এস এস এর অ্যাকাউন্ট সুদের হার হলো এইট পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট প্রতি আর্থিক বছরের শেষে সুদের হার সংশোধিত হয় অর্থাৎ দু হাজার আঠেরো থেকে উনিশ বছরে এর সুদের হার ছিল এইট পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট অর্থাৎ আট দশমিক এক পার্সেন্ট এটা কিন্তু প্রতি বছরই চেঞ্জ হতে থাকে তারপর দেখুন নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে এর মেয়াদকাল কত তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন দেখুন বলা হয়েছে যে চোদ্দ বছরের জন্য আমানত করা হয় তবে অ্যাকাউন্টে ম্যাচিওর হয় একুশ বছরে তবে আঠেরো বছরে পূর্ণ হওয়ার পর বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে মেয়েটি যদি কোনো সময়ে অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করতে চায় তাহলে সেটি অনুমোদিত অর্থাৎ এটি কিন্তু ম্যাচিউর হবে একুশ বছর বয়সেই আর যদি আঠেরো বছর হওয়ার পর যদি মেয়েটির ব
মেয়াদ সম্পন্ন হওয়ার আগে কি টাকা তোলা অনুমোদিত এটা কিন্তু খুবই ভাইটাল একটা কোশ্চেন আপনার অ্যান্সারগুলো দেখে নিন দেখুন এখানে বলা হয়েছে যে মেয়াদ সম্পন্ন হওয়ার আগে টাকা তোলা অনুমোদিত এই সব ক্ষেত্রে তো কোন ক্ষেত্রে দেখুন নিচে বলা হয়েছে যে মৃত্যু যদি শিশুর যদি আকস্মিক মৃত্যু হয়ে যায় আপনার শিশুকন্যার যার নামে অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে তাহলে কিন্তু আপনি টাকাটা পেতে পারেন তারপর দেখুন নেক্সট যেটা বলা হয়েছে যে চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা অর্থাৎ মেয়ের যদি কোনো অসুস্থ হয়ে যায় তার জন্য চিকিৎসার জন্য টাকা লাগে তাহলে কিন্তু আপনি টাকাটা তুলতে পারেন আগেই ম্যাচিওরের আগেই তারপর দেখুন বলা হচ্ছে আর্থিক অক্ষমতা আপনার যদি সত্যি আর্থিক অক্ষমতা হয় তাহলে আপনি যথেষ্ট ডকুমেন্টস দেখিয়ে আপনি সেই টাকা তুলে নিতে পারেন আগেই তারপর বিবাহ যদি আঠেরো বছর হওয়ার পর মেয়ের বিরোধিতে যান তাহলে সেই টাকাটা আপনি তুলতে পারেন তারপর দেখুন বলা হচ্ছে যে আংশিক উত্তরণ মেয়ের বয়স আঠেরো পূর্ণ হলে উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থের পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত তুলে নিয়ে যেতে পারে অর্থাৎ মেয়ের যদি উচ্চ শিক্ষার জন্য যদি টাকা প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু আপনারা অর্ধেক টাকা তুলে নিতে পারেন তো বন্ধুরা এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনারা ফর্মটা পাবেন কোথায় তো বন্ধুরা স্ক্রিনের ওপরে একটা ফর্ম দেখতে পাচ্ছেন যেখানে লেখা আছে যে অ্যাপ্লিকেশান ফর ওপেনিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট আন্ডার সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট তো এরকম ধরনের একটা ফর্ম কিন্তু আপনাদের ফিল করতে হবে আর এর সঙ্গে যে ডকুমেন্টসগুলো লাগবে সেই ডকুমেন্টসগুলো জমা করতে হবে আপনাকে ব্যাংকের তো আপনারা এই যে ফর্ম দেখছেন এটা কিন্তু ব্যাংকে পেয়ে যাবেন আমি এই ফর্মটা এই স্যাম্পলটা আমি আর বি আইয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করেছি তবে আপনারা ব্যাংকে যাবেন ব্যাংকে কিন্তু আপনাদের ফর্ম দিয়ে দেওয়া হবে এরকম ধরনের তো সেই ফর্মটা ফিল করবেন ভালো হবে আর তার সঙ্গে যে ডকুমেন্টসগুলো লাগবে ওটা বলে দেবে সেই ডকুমেন্টসগুলো দিয়ে আপনারা কিন্তু ব্যাংকেই জমা করে দেবেন তারপরে কিন্তু আপনাদের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা কিন্তু আমি সমস্ত তথ্য আমি দেওয়ার চেষ্টা করলাম যদি এরপরে কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টে অবশ্যই লিখবেন আর আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হন তার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কারণ এই চ্যানেল থেকে আপনি অনেক কিছু নতুন জানতে পারবেন তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে